Oi, gente. Oi. Rodrigo. Cacau. Claudinha. Lu. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Muito prazer em começar uma nova temporada de Dark com vocês. E a gente vai precisar muito da sua ajuda. Porque as duas primeiras temporadas, ok, né, muita loucura, <risos> mas eu lembro pouquíssimo da terceira, já falei isso aqui. Acho que eu vou reagir junto também. Não, eu não sei nada, explicar nada da terceira temporada e eu lembro que eu fiquei bugado, assim, então... É, coloca aí nos comentários depois do vídeo, tá bom? É, o, as dúvidas que a gente tiver, se você puder responder, porque eu sei que você sabe bastante. Obrigado por estar aqui e obrigado demais, apoiadores que estão no Patreon, fora do Brasil, e apoia aqui no Brasil, ganhando episódio antecipado, ganhando é, alguns os finales na íntegra, tá bom? Então é isso, vamos lá para a terceira temporada. Vamos lá tá bugar a cabeça mais vamos. ainda. Porque veio uma Marta... Vê, ele... Já andou de algum lugar. Não, é engraçado, não sei se vocês perceberam na, na cena que, que o, o Adam mata, atira na Marta, né? Ela cai no chão, morre. Enquanto ela tá morrendo, aí o, o Jonas toma um susto com essa Marta entrando, claro, porque aí ele olha pra Marta no chão. Ele olha pra Marta uma morta e, e depois outra olha Marta pra outra. Morta. Peraí, o é. que tá acontecendo? É. Então, vamos ver o que, que acontece aí neste episódio chamado Deja Vu. Ah, oh, meu Deus! <risos> pois é, é terrível isso, né? Já começa pelo nome a confusão. Nossa, <risos> meu Deus! O que é isso? Vamos lá! Esse nome já promete, né? Deja hum. Nossa! Eita, que Eita. frase de. Nossa, só primeiro aí. É, a gente não manda nos. Diga impulsos, aí! Desejos. Acho que quem é essa voz? Acho que é da Cláudia, não? Parece. Gleichen Essas fotos na temporada passada estavam mais bem conservadas, né? Hum. Deve ser no futuro. Noah de um jeito diferente também, né? Não, a gente não sabe quem é esse, não. Não, é o Noah, não. não. <risos> Bom, se eles seguirem as escolhas dos atores pra ficar mais ou menos parecido, eu chutaria o Bartos. Essa cara meio quadrada. Ai, gente, será que é um novato pra dar um nó ainda maior? Pode ser também. Provável. Vixe. É, não, não é ninguém. Eita, todo Eita. mundo com a marca lá. Deve ser a, me... Ih, mesma, a, mesma, é a mesma pessoa. pessoa. É. Uhum. <risos> Ai, meu Deus. Diz que coisa esquisita. Isso é o lugar, a casa do Adam, né? Uhum. Eita, fé. Claro que caiu a ficha, que a Francisca é tia da mãe também, né? Não tinha pensado nesse parentesco. É. Só é a mãe da mãe e filho da filha. Verdade. Opa, abertura nova? Ah. É, total. Ah, ficou legal isso. É sempre esquisita, na verdade. Aus welcher Zeit bist du? Ich frage es nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Gente, adorei essa maquininha, muito boa. Ficou legal mesmo. Wer bist du? Heute ist der Tag, an dem alles angefangen hat, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich mach das wieder gut. 
Das verspreche ich. Warte. Isso, isso era a... Ele falava pra Marta, né? Eu vou consertar tudo, prometo. Só que pra outra Marta. Pois é. Eu acho que aquela coisa que não sei se foi a Lu que falou da última vez, não lembro. Que de repente essa Marta aí, desse outro mundo, é como se fosse o Jonas do nosso, né? Que é a chave. Hum. 2019, né? Tá uhum. Estamos vendo um flashback, então. Não sabemos dizer, de que tudo, mundo é isso. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que ela... Quer dizer, isso é o passado. Da Marta normal, né? Da normal. Não, esse da... cabelo aí é o da Marta nova aí. E, e ela tá com a botina, então deve ser da... da... Desse mundo esquisita, diferente. diferente. A Marta trevosa. Olha lá. Ele tá tudo é espelhado. Ó. Tá tudo espelhado. A mesa agora tá pra cá. Meu Deus, é um mundo invertido. É a casa do Jonas isso aí, velho. Olha! <risos> e vocês perceberam que o nome estava invertido? É, uhum. é Não, e, e lá escrito novembro, não sei o que estava ah, invertido. É. Gente, como o Mika tá ah, grande. Ah, o casaco ali atrás. Pronto. Que casaco ali atrás? Do Jonas, Do Jonas. Ah, não tinha visto. Agora é da Marta, né? Eita! Verdade. Mikkel gigante. Caramba, tá enorme, Mikkel. Pensou? Vou te mostrar o que tu és, Até a voz dele tá diferente. Por verdade, bateu forte. Magnus! Tu pode me Pronto. <risos> então. <risos> o Magnus tá de cabelo preto. <risos> é, yeah, tá de cabelo preto. <risos> Meu Deus! <risos> Nossa, que esquisito de cabelo escuro. Todo tatuado. Todo tatuado. Já tinha franjinha emo antes, agora, então. É. Olha, cheio de tatuagem. Ela tá igual, né? Ele tá igual ah. o Loki do... É, é verdade. Vingadores. <risos> tá parecendo... Com esse cabelinho pretinho, assim. Eita, todo diferentão. Nossa, tá mesmo, é o Loki jovem. <risos> Então esse deve ser o mundo sem o Jonas, né? Que a menina falou naquele dia. Hum, Nossa, que, que coisa ser. sombria, né? Assim, essa névoa, esse negócio. Antes era o Urit fugindo da casa, agora é a Francisca. Francisca. Eu acho. Eu acho que na escola. Bom, mamãe. Mas os irmãos continuam sendo irmãos, né? Filhos ah, dela e tal. Eu vou mais tarde. Teatro Probe. E não esqueçam, vocês estão morrendo com o meu pai. Hum, separados. Ah. Será que ele é casado com a Hannah? Caramba, que louco. Pode ser. Oh, então a capa é dela mesmo, né? Você viu que ela pegou a capa ali e saiu, que era uhum. do Jonas. Olha. Eita. Fotinho rasgada. Que legal a casa espelhada também. É, tá trocada. Ele tá com a Hannah. Nossa, ele sem machucado, nem lembrava da cara Eu dele. Eu ia falar isso agora. <risos> Saudável. É, caramba. Guten Morgen, Schlafmütze. Então, na verdade, esse daí deve ser o mundo real, né? Os dois são reais. Né? Não, assim, porque é. o primeiro, o que veio antes. Que apocalipse <risos> Porque a Marta falou, aqui onde a gente se conheceu. Aqui, na verdade, falou, aqui onde tudo começa, Pois né? é, então. Verdade! <risos> Como assim? <risos> Quem será que tá aí dentro? Será que é o Jonas? <risos> Respondeu não. Schön bist du. De novo? De novo. <risos> a mesma não, coisa, não, você é linda. Gente. Algumas é. coisas não mudam. Gente. Algumas coisas não mudam, exatamente. E ela vai ficar triste. Caramba. Falar, Rapaz, mas olha que barriga giga. Quem é que tá vindo aí, minha gente? Será que é o João? Será que o amante dela é o Michael? 
E quem será o pai mesmo da Marta ali? Porque ele tava rasgado. É o Urit, né? Provavelmente. Mas ninguém sabe. Não. É, é bem, bem lembrado, né? Ninguém sabe. Podia ser o Michael, né? Só pra dar um nó, vereador. É mesmo, que aí os, a é, troca dos maridos, né? Gente, Opa. coitado, gente. Esse daí... Vive desaparecido. <risos> Já nasceu desaparecido. Não importa o mundo, tá desaparecido. <risos> As poltroninhas do outro lado. É o metaverso, é o inverso. A escola também é trocada. Uhum. É bonito. Como é que fizeram isso, será? Nur weil dein Gehirn so klein ist, dass du nicht verstehst, dass Bildung der einzige Weg raus aus diesem Loch ist, heißt es noch lange nicht, dass wir anderen deine minder bemittelte Einschätzung teilen. Atmen nicht vergessen. Denken nicht vergessen. Hey. Hey. Hast du Kabel? Hast du Kabel? Und wozu der ganze Aufwand? Am Ende sterben wir eh alle. Bist du eigentlich sicher, dass du... Menina, igual do... do... Parece um filme de terror. É, do... Iluminado. Hey, Mutter. Kilian. Eita! Que é isso, véi? Kilian. Até nesse mundo <risos> pobre ali, o que tem ali? É mesmo. <risos> Fica de escanteio, coitado. Fica de pretendente pra sempre. Será que esse daí, esse novo aí, é o Jonas do... Da época aí, desse mundo. Vixe. Nossa, você tá pior do que o outro. O Dessa outro ainda vez. tinha olho. Dessa vez é o olho, é. não a orelha, mas a hum. orelha tá intacta. É, putz, hum. era melhor o outro. Nossa, cabelo comprido. É diferente. Uhum. E ele também. Ele tá. também tá diferente. Ele usava cavanhaque, alguma coisa assim? E tirou? Parece que tá com o cabelo pintado. Ah, pode ser. Nossa senhora. É, algumas coisas realmente nunca mudam, né? Olha esse cara do contrário. Uhum. O quarto também tá encontrar uhum. tudo diferente. E o quarto da Marta, né? Uhum. É. Essa casa era a casa dele, né? Uhum. Uhum. Que bizarro. São já quase duas semanas. Não há spuren, não há zeugen. E nach eurem protocolo, não há nada. Olha. <risos> Sem braço. Ah, sem Vielleicht ist er ja einfach nur abgehauen. Das wäre nicht das erste Mal. Tá, isso foi igual. Esse rolezinho do Eric sumindo, uhum. ele falando essa mesma coisa aí, que ele mesmo uhum. fugiu. Cabelo branco ou louro? Será que é da Oi. Catarina? Agora hum. então ele é amante da Catarina, só falta, né? Eu acho que é, viu? É, faz sentido, sim. É. Dann explodiert er. Nein, implodiert. Und das ist dann ein schwarzes Loch. Und Kann ich dir helfen? Hallo. Bist du neu? Ich bin Jonas. Você está assistindo a minha classe? Nossa, com essa marca horrível. Uhum. Alles, was um das Loch herumfliegt, wird angezogen und kommt da irgendwie rein. Andere Sterne. Vixe, Sainz. É o sangue da Marta antiga. Uhum. Im Prinzip weiß keiner, was dahinter ist. Vielleicht nichts. Vielleicht aber auch eine neue Welt. Erik wurde das letzte Mal auf dem Waldweg gesehen. Und anhand der Pläne können wir die Fahrzeuge der Mitarbeiter mit den gut gefundenen Reifenprofilen abgleichen. Wie geht es dir? Es geht. Que interaçãozinha foi essa? Não tinha, eles não tinham isso no, no mundo normal. Que interaçãozinha. 
Mas tá. Não sei se é impressão minha, mas ele tá no lugar onde a Cláudia tava, não uhum. era? Era. No, na sala de trabalho dela. Uhum. Onde ela olhou pela persiana, aquela uhum. vez. Tudo. Eita. Era lá no mundo era outra cor, né? Não é preto assim não, né? Não. Era amarelo. Não era amarelo, é. 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 Catarina. Eita. Ih, deu ruim. Ich weiß, dass Ulrich und du, Ulrich und die Kinder, dass das zu ihm gehört. Ah, então é isso, mas não é isso. Und ich will, dass du weißt, dass ich dem nicht im Weg stehe. Das ist aber sehr großzügig von dir. War Ulrich heute früh eigentlich bei euch? Hm. Nein. Bom, o ódio continua o mesmo. <risos> Isso faz? Tu hast mir nicht gesagt, warum ich hier bin. Quem vê uns? É, Jonas. Como tu? Te levou pra ir, te largou com a bomba sozinho. Uhum. Você que se vira. Olha o livro, esse livro aí, ok. Olha, deixa. Aquela peça que ela fez lá no, no outro... No... Ah, que falava do fio vermelho, não sei o que lá. Alles in ordem? Olha. Welcher Tag ist heute? <risos> Der 4. de novembro. Und welches Jahr? 2019. Eita. Hum. Eita, caramba. <risos> Será que ela tá grávida do Jonas, por isso que ele não existe nesse mundo? Capaz, mas ele não uhum. quis. <risos> Meu irmão, desse jeito todo. Ele não aprendeu ainda, tá pouco ainda. Pouco. Não, desculpa, eu me confundi. Agora, por que será que esse bebê, se for ele, esse bebê não vai nascer? Vai, vai. Não, porque esse mundo é o que ele nunca existiu. Não, ele nunca existiu ainda porque não nasceu, né? Depois, a partir do momento que ele nascer, ele vai existir. Mas a Marta Velha disse que ele não existia, que ele nunca existiu. Mas a gente não ah. sabe se o apocalipse aconteceu antes dele nascer. <risos> não, o problema, o problema é que tem coisas iguais e coisas diferentes. Uhum. Então a gente não tá à mercê do que eles é, falarem. Tudo pode acontecer. Ah! Véi... O quê? Ela que é a amante. Olha. Ela que é a loira da vida. É. Lembra aquela cena da Hannah indo ali atrás dele? Nesse <risos> mesmo lugar, só que pro lado de cá. Olha, caramba, que bizarro. Tá vendo? Tem coisas que nunca mudam. <risos> Ele é ex-marido de um, já tá com a ex-amante, agora com a outra. Vai, te lasca. Eita. <risos> Vixe. <risos> Não, nada. <risos> Ai, que situação. Olha. Climão, climão, climão. Eita, bicho. Danado que não se aqueta. A spinrad se estreia. Olha lá. Runde um runde. Um unsichtbares Band. Vai com calma, amigo. Marta, keine Ahnung, was du von mir willst, aber ich will nichts von dir, ok? Bitte hör mir zu. Vielleicht weißt du nicht, wer ich bin, aber heute ist der 4. November und Mikkel wird. Oh, coitado. Michael, Michael Kahnwald, Hannas Mann. Er ist nicht, wer du denkst, Hannas Mann, willst du mich verarschen? Nossa, Ô, oh, Jonas, pelo amor de Deus, véi. Véi. Se mancou aí. Hum. Ich weiß nicht, was für ein Trip du bist, aber jetzt verpiss dich endlich, ok? Ei. É, ele realmente não aprendeu. Não. 
Que tá que levando que... de novo que... na bicho cabeça. Tem, bicho tem que sentar, fazer um gráfico. <risos> Sim. Já sai pensar. falando assim. Pois é, pensar antes de falar. Tentar entender mais ou menos ali quem é quem. Que agonia esse negócio desse lado. <risos> Tá bonito esse cabelo dela, gostei. Tá mesmo. O banco era um abatedor agora. <risos> Abanquedor. <risos> Eita! Eita! Oh, meu Deus! <risos> Ai, gente. <risos> ah, a surpresa foi boa. <risos> Ainda fizeram a, a baixaria de ir lá na, na primeira cena de sexo, terem tampado a boca dela, assim, pra ela não falar nada. É, até <risos> parece, né? <risos> Só pra confundir. E a gente já começa a pensar em todos os outros personagens, né? Da Elisa, a e todo mundo. <risos> Caramba, ela tá enorme. Vida vazia. Olha a voz Caramba. dela. É só as vida vazia. Eita. Mamá? Papá? Nossa, passou muito tempo da segunda pra terceira, né? A gravação, ela tá ela muito tá grande. Assim, gente, né? Mas a gente dessa idade cresce assim, ó. É, é verdade. Muito o passado, isso o quê? Vige, que susto. É um cemitério? É, já vai ver se é o pai dele, né? Que tá uhum. ah. Então por isso que a Charlotte perguntou como é que ele tava, né? Ah. Porque ele tava viúvo. <risos> Ah, meu padre. Deus. É. Hum. Bom, Bom, onde está? Está como padre, né? Michael Kahnwald. Wir haben Daniel Kahnwald gestorben, 1964. Kein Michael Kahnwald. Kenn ich dich? Ich habe das Gefühl, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Oh, déjà vu. Hum. E os três bizarrinhos. Uhum. <risos> 37. E mudou, sempre era novembro, não sei o que lá, junho, uhum. agora é setembro. A maçã da abertura. Uhum. A casa do Helg, aquela escada uhum. dele criança. Veja, com essa cara, se prepara que o bicho vai matar você. Esse moleque é o mais bizarro do seu. Uhum. Isso aí, rapaz, te olho, olho, né? Soll das ein Scherz sein? Sie haben ihn behalten. Que medo, gente, esse menino. Vem. E esse de cadeira de rodas continua de cadeira de rodas, né? Que era o pai do Helg. Ó, oh, os, os outros dois entraram, vão é. imobilizar ele. Vixe. Esse olho dá muito medo. Ô, é. oh, gente, três contra um cadeirante. Contra um cadeirante. Idoso. Covarde isso aí. Vixe, essa cabeça torta assim. <risos> Vixe, ah não. Acabou, já era, já era. Ah não. Perdeu. Caraca, que doideira, velho. Esse olhar lembra do no Lost, quando apareceu a primeira vez aquele do balão, que eu esqueci o nome. Ben. Ben. <risos> Igualzinho mesmo. Ah, não, gente, que tristeza. Caramba, filme de terror isso. Coitado. Ah, não. E os outros Pra ali, que não. isso, gente? Matar o bichinho? 
calma que a gente não conhece a história toda pra daqui a pouco a gente tá dando razão pra esse daí não custa, né? Você Já falou? pensou? É. Esse é o pai do Eric, lembra? Nesse trailer aí, nesse... Hum. O Eric é o que desaparecido. É. Esse é o Dalzinho. Ah, sim. Hum. Que mexer com droga, né? Aquelas coisas. Eu pensei que fosse o trailer daquele travesti. É, eu também. Olha o Jonas. Jonas que era de... <risos> que andava assim. Olha lá. Ah, embaixo daquele... Aquela linha de trem, não era? Uhum. Mas, gente, tanto lugar pra essa pessoa aí... É porque ela marcou, lembra? Como que... Ah, é, com o menino, é verdade. Às nove. Não lasse o scheiss, ok? Ah, não, Jonas, mas que saco, né? Também, <risos> para. Ele não quer que ela fique com medo também. As horas. Você vai estar aqui? Eu vou dar uma angst. Já assustamos. Você já viu tudo isso. O sol. O mundo. Eu. Um déjà vu. Ou um fehler na Matrix. Oh. Quem é isso? Onde é o Mikkel? Mikkel. Mikkel não está com você? Você trouxe ele? Ou você conhece o meu irmão? Isso não pode ser. Você trouxe ele com você. Heide, a bebê está dentro. Ai, meu Deus. Ele está com você. Eu não sei o que a coisa aqui soll. Aber Mikkel ist alt genug, der kann auf sich selber aufpassen. Du verpiss dich jetzt lieber. Du war apanhar, Ju. Com certeza. Então, será que um desses aí é que vai sumir agora? É Dessa vez? O, o namorado. O, é, o estranho. É o Killian, né? Killian, é. Ou, de repente, o próprio Jonas, né? Vinge, agora pronto. O que é isso? É isso. <risos> Zoando. É. Charlotte? Ich war zur Versammlung. Quando você gosta, eu te chamo de Oh, mas é cara de pau na frente do outro que viu tudo. Aham. Uhum. Vai ter uhum. é. Vale nada. Olha a cara. Ah, nem Nossa, disfarça, eu não gente. presto. Eu só queria fazer de propósito, meu irmão. Ridículo. <risos> e traindo outra grávida. Ainda. Kennst du den? Nee. Keine Ahnung. Taxi um Mädel, será? <lacht> Acho que tá. Die Apokalypse ist quasi um die Ecke. Na gut, dass ich mir eine Freundin mit Bunker zugelegt habe. O <lacht> Jonas tá deixando ela perturbar. Und ihr denkt, ihr findet hier was? Eric hat ja manchmal im Sommer übernachtet. Das Drogen ist du, Eric, ne? Kehle es vorne drin, bleiben. Hm. Aí. Algum infeliz vai entrar aí e vai começar. Ih, será que é ele? Vor fast 100 Jahren, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, hat man da drin Experimente gemacht. Was sind für Experimente? Was war das? Sai daí, gente. Sai, caramba, será que vai chegar a Catarina na nossa? Aí? Você lembra que ela abriu a portinha? Ó, oh, isso tudo foi igual. É, caiu. E é mesmo. O Mika Alguém? tinha caído. Quilian ah, sumiu. Quilian, é. Ou ela. Eita. Ai, ah, caramba, que horror. Nossa, nunca nesse planeta. <risos> Eu já teria morrido aí. Já senti um calafrio aqui, eu ainda não. Ah, não é, gente, do para. Cruz. 
Que é, é ela. A Marta. É ela ensanguentada. Não, não é sangue não, é preto é, isso. É o que, que é isso, Acho que é gente? petróleo, sei Petróleo preto. Ah, deve ser a bola. Deve ser coisa Eita, da bola. Da daquela partícula bola, de Deus. isso. É, da partícula de Ui, Deus. Que agonia. Então ela saiu de, da bola mesmo, aquele barulho todo. É, minha gente. Será que negócio... vão cair os passarinhos também? Agora não vai cair passarinho, vai cair urubu. <risos> que Caramba. situação, cara, na moral. Será que nesse mundo ela é dissimulada também? Eu acho que não. Eu acho é. que não, ela tá com a carinha de tadinha. É. Eu acho que ela é. Ela é meio do bem, bem aí. Né? E o outro lá com a Charlotte. Ah. Nossa, que alternativa ele com a Charlotte. Tá caindo passarinho? Tá caindo alguma coisa. É, não sei se é passarinho, mas. Acho que mas... Não é passarinho, não, né? Tá caindo coisa ali em cima do carro. Folhas. Não, mas folha é muito normal. Ah, eles estão tirando. Estão tirando do caminhão ou colocando no caminhão essas coisas? Oh, achei que fosse a Marta de novo. Oh. Eu também, Deus me livre. Oh. Hum. Peraí, deixa, deixa eu passar aí. Gente. Quem que foi? Quem que foi? Eu já... Não, ninguém sumiu porque Não. eles se encontraram é. agora. Não, mas... O que eu tava aí dormindo. Os três loucos. Mas peraí, então será que ele não estava vestido de padre? Será que ele é pai mesmo dessa menina, da Elizabeth? Aí nesse mundo? Tem um. Acabou coisa nenhuma, rapaz. É aí que vai é aparecer que a bola. Abre. Começando. Eita, será que eles vão ver o outro mundo? Uhum. Pode Podem Parece trocar de lugar. Vixe, quem desceu? Ah, pronto, ah, meu Deus. Começou aí, aí né? É. Isso é tudo? Ixi. Yeah, eu isso. Mads Nielsen. Irmão do Witt, né? Uhum. Esse também se ferrou nos dois mundos, coitado. Tadinho. Gente, que doideira, hein? Uma luz. Deu uma pessoa ali. É a Marta? Não, deu pra ver. A Cláudia. Não tá aparecendo a Cláudia, não. Bom, se for, é outra atriz. Pensando se. Eita, mas é. A Marta velha, né, não? Pode ser. É mesmo. Mikkel. Er ist nicht zurückgereist. É com esse cabelo. Er wird nicht dein Vater. Und du? Wirst in dieser Welt nie geboren. Eine Welt ohne dich. Ist das nicht das, was du wolltest? Besser receberá. Trotzdem ist diese Welt zu dem gleichen Schicksal verdammt wie deine. Wieder und wieder. Ah, então não adianta nada. Wegen dir. Poxa. Acho que é a Marta mesmo, hein? Pela carinha. Und wegen uhum. mir. Oh. É, deve ser. Marta. Ela tá com a marca vermelhona aqui. Né? Tan House. É o cara do relógio. É. é o que inventou a máquina. Esse negócio de fazer assim. Agora é novidade. É. Uhum. Muito só. Oh. Nossa. Então não é o Tan House normal. Em 1800. E como que ela foi pra ir? Ah, essa é a... É a Marta que viajou os Jonas lá. Vixe, acho que ele tava fazendo a máquina ainda. Jonas? Hum. <risos> Não. É. <risos> ele agora é um Tom House. Calma. <risos> Bom, tá na casa do Tan House, não sei se é ele. Acho que não, acho que esse é o Jonas do outro mundo, 
daquele que a gente conheceu primeiro. E aí ele tá viajando e... É, é onde, exatamente. Né? Caramba, que louco. <risos> é. Não, tá esquisitíssimo ele. Tá esquisito porque tá sem marca nenhuma. E esse cabelo tá... Não tá bom, não. Coitado. Não é ela, Jonas. Ainda não aprendeu até o... Não, ele é lerdo, né? Mas ela tá correspondendo. Não tá, não. Ipa nem mata. É só Marta Artamam. <risos> a Marta do metaverso. A Marta invertida. É. Ela vai sair catando Jonas e levando para o início toda hora? Der Anfang für alles ist. In deiner Welt und in meiner. Mas ela já não fez isso com aquele Jonas lá, que pirou o cabeção e ficou... Mas agora ela vai ter que catar tudo que é Todos Jonas. Todos os Jonas. Mas que sabe, vai ter que buscar o Adam daqui a pouco. Será que aquele negócio de aqueles três que apareceram... O criança, o... Isso, é... os, os bichinhos do lab liporino, eles... Não é a mesma coisa que... Tipo assim, como se fosse uma catada, porque você vê que são três, tem o Jonas, o Jonas e o Jonas. Uhum. É, mas... Aí, tipo assim... Mas o Jonas, cada Jonas que a gente vê tem uma motivação diferente. Tem, é. E esse, aqueles três estão unidos na mentalidade do mal. Uhum. Sei lá, acho que a gente, ao que é, parece. Eles também é, eles estão meio Ao que parece, por causa do oião e depois daquela coisa maldosa, né? Que Nossa, um matou, um oh. matou e os outros ficaram assistindo ali. Essa cena da caverna. Da caverna, da, deles lá no, na noite, Fugindo, na caverna. Né? É, quando o Mikkel desapareceu lá em 2019, uhum. foi, foi exatamente a mesma coisa. Só que não tinha Mikkel. É. Só que assim, a, lá no, no, no primeiro episódio que a gente viu da série, é, quem, quem ficou meio pra trás, assim, um, um com a mão dada com o outro, era o Jonas e o Mikkel. Uhum. E aí era a Marta e o... Killian. Killian, é, o namorado dela aí. Só que, e aí lá o Mikkel caiu, e aí a Marta... É, e aí a Marta caiu. Calma. Aí, né? Aí ficou pra trás. Aí, sozinho, ficou sozinho. O Mika caiu, ficou. Quem caiu não foi o Jonas? Foi o Jonas foi que Jonas caiu na que outra. Caiu. De, de coisa amarela também. Foi? Acho foi. que foi. O Jonas tá. caiu com a lanterna e nessa foi a Marta com a tá. lanterninha. É, e aí, na hora que o Jonas levantou, é, cadê o Mika? Ele começou a gritar e pronto, sumiu o Mika. Beleza. O que importa é, quem, é que o Mika lá ficou sozinho, uhum. perdido. E aí a Marta ficou sozinha perdida. Não, não. Não, você tá confundindo. Sim. Não. Aí essa cena da Marta que caiu com a coisa amarela e levantou, foi exatamente a mesma cena do Jonas que caiu e levantou. Beleza, então. Vamos supor que seja o Jonas lá. Só Alguém... que aí ela levantou e, pegou, e chamou o Killian. Aí no outro ele, Jonas. O Jonas levantou e chamou o Mikkel. Beleza. E o Mikkel sumiu. É. Deixa eu terminar. Deixa. Ó, é, alguém ficou sozinho. E esse alguém que ficou sozinho... Depois, alguém apareceu para buscar. Hum. Entendeu? Lá, lá foi o, o Jonas, que a gente sabe que agora, que era um Jonas já do futuro, que foi lá, buscou o Mikkel, para que, na verdade, mantivesse esse ciclo acontecendo. Hum. Só que aí foi o, o, o... Como é que é mesmo? Killian. Killian, que pegou e só levou ela, ela para o bunker lá. Então, tipo assim, é, diferente, é igual a cena, mas é diferente tudo. Os, é, os só próximos. que antes disso apareceu aquela Marta bizarrinha, né? Toda coberta de um negócio preto, lembra? Sim. Ah, então tem esse detalhe. E, e lá também apareceu o Michael pro, pro Jonas. Sim, saindo de Foi todo ensanguentado da cara. Mesma visão. Hum. Mesma visão. É. Nossa, eu não lembrava, não. É, enfim, só queria fazer esse paralelo. Caramba, que doideira. Mas vem cá, se essa Marta velha hum. falou pro Jonas que. Tá, você não existe nesse mundo, mas ok, mas vai acontecer tudo, apocalipse, tá, 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 tudo de novo. Pra quê? E aí? Tipo, <risos> é, ó, não tem sentido. Eu, eu achei o, o episódio massa, tipo assim, ver esses paralelos todos, tal. Eu, eu entendi isso aí, só que... Eu entendi o que o episódio quis mostrar, mas eu não, ainda não entendo a motivação. Não, eu não entendi hum. pra que ter essa terceira, terceira temporada, se foi isso. É, calma, a gente tá no primeiro episódio ainda. Sim, mas... <risos> Vamos ver, até quando, quando acabar a gente pode... 
É, mas é. assim, pelo que a Mar essa Marta Velha falou, se hum. não vai adiantar fazer nada, que vai acontecer tudo do mesmo jeito, vai ficar tudo horrível, que nem no seu mundo. Então, assim... Eu acho que o objetivo da Marta é reunir todos os Jonas, sei lá, para eles meio que darem um reset, e aí não existe nenhum dos dois mundos, nem o dela, nem o dele. Hum, aí. Hum, pode ser. Eu acho, né? Não sei. Só que aí, então, ela tinha que levar <risos> eu, todos os Jonas aí para algum lugar que ele ficasse preso, né? Porque agora ele saiu e tá aí, sim, enlouquecido. Andando. Pois é. Ela só pegou, <risos> jogou é. ele lá e foi... Fica aí, se vira aí, meu querido. Lá, pro, pra Mas outra... Eu... Realidade. Eu achei massa isso, ver ele meio perdido aí. Só que assim, ele é o bom e velho Jonas que Lerdo de faz tudo, tudo errado, né? <risos> tipo. Chega assim na. Oi! É, se coloca <risos> sem saber, né? né? A, 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 se antecipa. É, ele não. Não pensa antes de falar. Sim, e não é como se ele nada nunca tivesse acontecido com ele. Já aconteceu um monte de coisa. Ele já era pra ter realmente aprendido a, Nossa, gente. a lidar com... A pelo menos chegar com jeito, né? Perguntar as coisas. Não vai achar, oi, você não me conhece? Você tem certeza que não conhece? E ficar seguindo. Mais, né? Observa, peraí, meu é. filho, calma. Não, fica perseguindo a menina toda hora. Aí não quer que ela se sinta <risos> não. com medo. Oh. <risos> Mas, ah. Eu gostei pra caramba do episódio. Achei massa. Fiquei ligada, gostei desse negócio. Agora, eu acho que ainda tá muito cedo. Acho que a gente vai saber lá na frente é. o porquê desse, de um lado... Olha só, as pessoas eram mais, mais leves, mais claras de um lado e do outro, mais sombrias, mais pesadas, a escola mais escura, o, o negócio mais tenso. É. Uhum. Alguma coisa tem dos dois lados. Tudo tem essa vibe mais dark mesmo. Uhum. É, mais pesada. Então, acho que a gente vai entender o porquê. Talvez essa junção de todos. E, tipo assim, é interessante agora. Olha pra você ver. Existe a verdade, a verdade e a real verdade. É a verdade de uma, a verdade de outra. E é, a verdade, verdade realmente. realmente. Existe, né? Exatamente. Ó, existiu o Jonas aqui, o Jonas ali, o que nunca existiu. Ou o que nunca existiu e o real... Os é. três. Então, ó, fala... Todos são reais, na verdade. Né? Falando em Jonas, tem o Jonas que a gente viu primeiro na série, que é o... O que... no... mais novo, né? É. Aí a gente viu um, já um Jonas de barba, né? Uhum. Aquele Jonas que a gente viu de barba, na primeira e na segunda temporada, é, o... é... é depois dessa cena aí, né? Do... De 1888, é. né? Uhum. É. Então, é. Não, não, é não, não. Espera aí. Calma, calma, calma. Tempo. Esse que a gente viu agora, na terceira temporada... Já aconteceu tudo aquilo lá que já aconteceu. Calma, espera. Só que ele viajou <risos> pro passado pra 1800 e blá blá blá, 888. Tanto que é aquele que na hora que essa Marta Gótica entrou, ele ficou emocionado e falou, você tá viva, você não morreu. Ou seja, ele lembrava que a Marta Dela tinha morta. morrido. Ah, bota fé. É. Mas é interessante porque, olha só, ele tá diferente, não tá com as marcas que estava quando a Marta morreu. Não deu pra ver. Não dele. deu pra ver. Quando eu vi ele aí, ele me pareceu por um momento que ele era dessa época. Porque ele tava com as roupas dessa época. A caracterização, época, não, ele mas, cabelo. Não, ele, ele pode estar tá aí, sei lá, cinco anos. É, ele sei. pode estar tá aí há muito tempo. Mas você concorda com a Claudinha que é depois de tudo? Ai, eu já não sei. Ou é mas antes? vai que ele só fez uma viagem e viu que ela tinha morrido. Ele era dessa época mesmo, não era esse... O Jonas da marca. Putz, <risos> e aí não. ele foi... Não, pra não, mim não, não tem sentido. Não, ele é o Jonas, ele é o Jonas. Ele é o Jonas, mas ele é um Jonas dessa época aí, como a Lu falou. Não, gente, então por que que ele viu a, a Marta gótica lá e falou Marta, você tá viva, você não morreu? Porque ele soube que a Marta morreu. Mas soube como? Viajando. Então... <risos> Não, eu acho que ele é o Jonas. Ele, é ele é o Jonas. <risos> Vai que a Marta é dessa época também. E aí os dois viajaram. Uh, eu, eu já desisti de pensar em épocas como, como Agora, linha do é, tempo. Eu tem acho, épocas eu acho... e mundos. Tem duas coisas aí. Tem a linha do tempo, a nossa, até a segunda temporada. A linha do tempo. Que só viajava nessa mesma linha do tempo, certo? Aí no final da é segunda assim. veio pra... Isso. Uhum. É, mas estamos aqui. Uma linha uhum. do tempo. Se abrir isso daí vai ficar assim. Uhum. Uma régua. Aí agora, na terceira, abriu um outro mundo. É. Uma outra história um paralelo aqui. paralelo aqui. paralelo. Então agora a gente tem a viagem no tempo que já existia, que a gente uhum. já conhecia. 
nesse mundo aqui, pode ser que também tenha uma viagem no tempo. Até tem. porque o cara lá falou, tic-tac, vai acontecer de sim, novo, não sim. sei o quê. E, e além disso, também tem essa viagem aqui. Sim. É. É, eu acho que o negócio tá assim, ó. Sabe, sim. tipo assim, um fluindo para um lado, o outro fluindo para o outro. Não, não sei. É, sei lá. E essas transições do vídeo aí, você viu? Que faz... É, faz assim, ó. É, tá diferente. É. Né? E esse negócio de fazer assim, eu penso porque a vida tava fluindo e o outro já tá sabendo o que tá acontecendo. Peraí, quem tá sabendo? A Marta Dark. Tá mais velha? Não, não, a Marta... Ah, mais nova. Não, a mais tá aqui buscou o Jonas lá no final da segunda temporada, né? É, mas acontece que agora pensando bem, enquanto ela tá vivendo a Dark, tá vivendo como Jonas, realmente ela não tá sabendo de nada. Não, tanto é. que ela não reconheceu o Jonas. É. Não, mas então, o tempo vai passar e alguma coisa vai acontecer que ela vai... Vai saber. Vai ser essa... Ó, a, a Marta Dark que a gente viu no finalzinho da, da temporada passada, é essa Marta Jonas de amar, casar com amarelo, só que cre futuro, crescido. Sim, uh -huh. já. Tanto que ela tá de cabelo curto, pode dá pra nem, ver bem isso. Assim. Pode ser que nem seja tão futuro assim. Só um, é. Ela tá com a mesma cara, né? Enfim. Essa Marta gótica aí que visitou agora no final esse Jonas em 1800X, que buscou o Jonas na segunda temporada, ela tá transitando aqui no meio. Sim, Sim. ela tá Que é essa de cabelo lá. curto. E essa daqui ainda não sabe quem é o Jonas não sabe que essa daqui existe, porque essa daqui é o futuro dessa, é, é isso. isso. É, exatamente. Então tá, entendi. Isso. É, só fico, assim, eu entendi, acho, acho que fiquei bem menos perdido do que eu fiquei da primeira vez que eu assisti, que eu não lembrava de nada disso também. Só fico confuso mesmo com a motivação da Marta velha aí. Enfim, o que, que ela quer? Enfim, teu. <risos> Deixa aí seu comentário, galera. Obrigado, até a próxima.